Я скучаю без тебя вечерами. Думаю, будет здорово выбраться как-нибудь на неделе вечером. Только мы с тобой, думаю, Ты это шутишь, будет... Ты шутишь, наверное? Что? Ты отсканировал задницу этой девушки? Думаешь, она заметила? Жена поймала тебя глазеющим на других девок? Смотреть надо с расстояния около пяти метров. Повернись и жди, пока она зайдет в зону твоей видимости. Ты о чем? Ну ты же не виноват, если ее задница проходит там, куда ты уже смотришь. Если это про вас... Да что не так с вами двумя? Полностью помешаны на сексе. Что ты делаешь? Фотки на память. Если это и ваши проблемы... Многие женатые мужчины считают, что если бы не вы, все эти женщины могли бы быть их. Есть решение. Я даю тебе неделю безбрачия. Чего? Что? Что? Безбрачную неделю. Безбрачная неделя. Отпуск от брака, когда можно делать все, что угодно. Только ты и я на целых шесть дней. Выхожу из системы. Выходи. А я хочу подкатить к секретарше. В следующем году. Уверены, что Аплюби лучшее место, чтобы склеить горячих девчонок? Думал пойти в Оливер Гарден? Долгой будет неделька. Думаю, надо сбавить темп. Что? Сейчас 9.15. Фредди, баю-баю. Ребята, вам надо ловить момент. Смотрите, что тут. А что это? Немного шоколада. Фу. Чтобы пошалить. Каким мылом пользуешься? Дав. И я люблю Дав. Попробуй. Ну, какая мягкая. Да. От парней, которые сняли все без ума от Мэри. Может, девчонкам позвонить и попросить вернуться? Ни за что. Если мы не докажем, что безбрачная неделя – это хорошо, концепция будет мертва для всего человечества. А что это за шлем? О, цыпочки любят мотоциклы. <связывая> У меня есть несколько заготовок для начала разговора. Привет. 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 Ола. Вот поэтому надо было идти в гей-бар. Простите, по-вашему, эта салфетка пахнет хлороформом? Шучу. Фред Сиринг, можно угостить вас? Оуэн Уилсон. Вау. Джейсон Судьекис. И что это было, черт дери? А выше не мог? Смотри! Безбрачная неделя. Хорошо провести неделю без жены. Высокая блондинка. Она окружила себя непривлекательными подругами, чтобы выглядеть на десятку. Горячая. Нет. Потрясающе. Ты гений математики. Товар привез? Сначала деньги. Сто штук. Тогда по рукам. А это что еще за фокусы? Столько крутых тачек и ни одного реального пацана! Как я? Значок твой? Выдаешь сестру замуж за напарника? Проснулась, коп, в постели, коп! Кори лучший организатор свадеб по всей Атланте. Дальше вы делаете вот что. Не смей мне указывать, женщина! А то что будет? Я восстану! Не показать как! Ау! Вентилятор пытался меня убить! В Атланте всех новых дилеров снабжает Антонио Поуп из Майами. На Рой о нем побольше. Дайте два дня. Собирай команду и вперед! Майами, что, и я поеду? Ты, главное, вернись и на свадьбу не опоздай. Дорогая, стринги не видела? В моем верхнем правом ящике. О, Боже. О нет, в своем ящике для труселей нашел. Сначала навестим полицию в Майами. Пусть знают, мы в городе. Алло, ты что, больная? Это мой стол. О -о -о. Ущемление мягких тканей. А -а -а! Детектив Пейтон. Детектив Круз. А вот руки я тебе не подам. Поуп двигает контрабанду через порт. Вы поможете мне поймать его с поличным. Нужна маскировка. Имя? Принц-адмирал Стивен Матумбе. Плюс двое моих слуг. Я тебе не слуга. Ты будешь тем, кем я скажу! Знак уважения. Я не чувствую лица. О, да у нас гости. Гони! Сейчас! Ты поворотник включил? Вредная привычка! Журин и свояк, железный кулак. Еще раз это скажешь, выстрелю в лицо. Приезжай немедленно, у меня свадьба в субботу, и уже не важно с кем. Бросайте оружие! Что, меня! Что, что? Сам бросай! Опустите Быстро! пистолет! Опять? У меня нервы больные, блин! О боже, он зомби! Огонь по ходячему мертвецу! Нет! Самообладание, способность владеть собой. Кто? Служба доставки. Хладнокровие. 
Охренел! Мистер Марч, давайте-ка сыграем. Друг, ты дома, Маши вся... А? Игра называется «Говорить буду я». А! Классная игра. А ты у нас ищейка. Там только двадцатка, забирайте. Я пришел послание доставить. Руку давай. Нет. Давай, давай. Нет. Пойдешь к врачу, Нет. скажу, что у тебя спиральный перелом. Нет. И вдох. По объявлению меня не нанять. Нужны мои услуги? Расспросите знакомых о Джексоне Хилле. Я из Министерства юстиции. Моя дочь Эмилия в опасности. Прошу, найдите ее. Ей нужна защита. Марч, Джек Хилли, не трону, не бойся, я только узнать кое-что. Нет. Я что, нет. идиот, по-твоему? У меня есть на него разрешение. После твоего визита мы с этим малышом не разлочны. Твою мать. Руки вверх. Люди, которым я доверяю, хорошо о тебе отзываются. Найдешь мне Эмилию. А я думал, наши дела кончились на сломанной руке. Это вы папу побили? Мы. Побил? Вообще-то подло навалял. Видели ее? Брюнетка. Зовут Эмилия. А взамен что? Он перестанет. Что? А, говнюк! Это. Пап, смотри, шлюхи и все такое. И все такое выражение поразит, доченька. Просто пап, смотри, шлюхи. В Лос-Анджелес пытается проникнуть новая мафиозная группировка. Эмилия как-то в этом замешана. Одно ясно точно. Дело совсем не чисто. Сейчас вот часы не легче. Ты худший в мире детектив. Прям худший. Марш, кейсбол! Вот черт! С другой стороны, никто не пострадал. Совсем никто. В смысле, что все умерли быстро и сильно не мучились. Ну давай, что ли, за приключения? Эмили, я не еду в Южную Америку. Не поняла. Наша группа набирает обороты, и впереди меня ждет безграничное море. Вдохновение. Вдохновение? Нет, Раха. Я тебя перебиваю, но мне послышалось вдох... Раха. Теперь услышала. От продюсеров копов в юбка. Бедняжка ты моя, вся опухшая. Спасибо, все наладится. Наобнимались, все, ладно. Мам, ты была такой оторвой? Пакуй чемодана, едем в Южную Америку. Ни за что на свете. Отпуск планируют два года, это все знают. Какой же ты стала занудой? Неправда. Я хожу на курсы скульптуры. Вуаля! Я даже смотреть отказываюсь, ты его словно с будуна высрала. Ладно. Ола, у нас номер заказан, что пьешь? Я кончил. Стакан? Он донес чемоданы. Понятно. Никто тебе в стакан не кончал, сама вытру. Летом. Ты прям как пасечник, солнце вредно, меланому подцепишь. Хорош уже мазать, всю уже смазала. Вечером идем в отрыв, ни за что. Пропустишь самое интересное, не бойся радоваться жизни. Привет, я Джеймс. Это не то, о чем ты подумал. Я подумал, ты манду в раковине мыла. Задница есть, приключений нет. Куда ты нас завез? На экскурсию. Да, но... Зачем мы сюда приехали? Я вообще была против. Чтобы впитать культуру, а то я даже испанского не знаю. Меня тут в ресторане назвали Пута, принцессой, наверное. Нет, это значит шлюха. Многое объясняет. Эми Шумер. Я нас отсюда вытащу. Голди Холм. Давай, мам, догоняй! Офигенно, мам! Могу позвать того, кто о вас позаботится. И сдаст нас в секс-рабство. Хватит, мам. Сдают только молодых и красивых. Вам ничего не грозит. Да тебе за счастье нас выпать. На полту я вертел такое счастье. Вы как две оплавленные свечки.
Моего имени ты уже не помнишь. Тебе со мной понравилось? Ну, так себе. Ничего особенного. Эй, Адам, ты забыл носки у меня в комнате. Правда? Привет, Лев. Привет. Что было ночью? После тебя у меня все так приятно болело. М -м. Встал, Адам. Эмма, я вчера ночью в этой квартире с кем-нибудь занимался сексом? Не было такого. То есть я просто вырубился на диване? Да, ты был голый и... Плакал. Она тебе нравится? Какие свидания? Мы сто лет знакомы. Мы занимаемся сексом. Я заметила. Ты переспал с Эмой? Нет. Да. Ух ты! Я врач. Работаю по 80 часов в неделю. Мне нужен мужчина в 2 часа ночи. И чтобы утром не надо было с ним завтракать. Я не завтракаю. Круто. А ты, Эмма, ты где? Хочется ответить резко. Я где? В трусиках у себя посмотри. Да. Лучше не надо. Нам стоит установить пару правил. Никакого вранья, никакой ревности. И в случае чего на меня не рассчитывай, не приеду. А ты не спрашивай меня о своем теле. Иди. Я не могу сосредоточиться на порнухе, когда совсем рядом трахаются в... Подружек, кто-нибудь со мной, да, переспит. Выпьем за это. Адам, затея кошмарная и губительная, но мы тебя в ней полностью поддерживаем. Адам? Ну, Адам, да ты все планы перевыполняешь. Спасибо.